ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് വരുത്തിയ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ ആദ്യം വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ കുറിച്ചും ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ അഥവാ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് എന്തുമാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് പേടകം പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ റോക്കറ്റിലേറി ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചുയർന്നു ചാന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിൽ ഒരു ഓർബിറ്ററും ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബും ആണ് അടങ്ങിയിരുന്നത് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേടകത്തെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും എത്തിച്ച് ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഓർബിറ്ററിലും ഇമ്പാക്ട് പ്രോബിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ധാതുക്കളുടെ ഒരു മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ചന്ദ്രന്റെ ത്രീ ഡി അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കുക എന്നിവയും ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഇമേജ് ഹൈ എനർജി ഗാമ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് എന്നിവയാണ് ചന്ദ്രയാനിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിൽ മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുന്നതിനായിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മാതൃപേടകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിന് വൈകിട്ട് എട്ട് ആറിന് ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പതാക ചന്ദ്രോപരിതലം തൊട്ടു ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് റെഡാർ അൾട്ടിമീറ്റർ വീഡിയോ ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റം മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നിവയാണ് മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റർ അതിൻ്റെ നിശ്ചയിച്ച ഓർബിറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഇത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്നും നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം വരെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പേടകമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റർ പത്തു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം നാസയുടെ ഇൻ്റർ പ്ലാനറ്ററി റെഡാർ എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു പതിപ്പാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൻ്റെ ഓർബിറ്ററിന് പുറമെ ഒരു ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആദ്യമോ വിക്ഷേപിക്കും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിലിൽ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ചാന്ദ്രപേടകവും റഷ്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ലാൻഡറും റോവറും ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ ദൗത്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് റഷ്യയുടെ ചൊവ്വ ദൗത്യമായ ഫോബോസ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ റോവർ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാമ്യമാണ് അതിന് കാരണം ഇതിനുശേഷം ലാൻഡറും റോവറും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ തീരുമാനിച്ചു ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ലാൻഡറിന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായ വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി വിക്രം എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന്റെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിലൂടെ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യും വിധമാണ് ഓർബിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കായുള്ള അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓർബിറ്റ് നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ അതിൽ
ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു ഉപയോഗിച്ച് വിക്ഷേപിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റഷ്യ പിന്മാറുകയും ഐ എസ് ആർഒ ലാൻഡറിൻ്റെയും റോവറിൻ്റെയും നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിച്ച് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാമിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ നാലായിരം കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ പരമാവധി വഹിക്കാനാകും ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ള ധാതുക്കളുടെ പഠനമാണ് ഈ രണ്ടു പ്രേടകങ്ങളുടെയും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ലൂണാ സ്കൌട്ട് ചൈനയുടെ ചേഞ്ച് ഫൈവ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിനായി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ചന്ദ്രനിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുക ചൊവ്വ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇടത്താവളമായി ചന്ദ്രനെ മാറ്റുക ചന്ദ്രനിൽ സുലഭമായുള്ള ടൈറ്റാനിയം പോലുള്ള മിനറലുകൾ ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുക തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഭാവിയിൽ ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യരാശിയുടേതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പുകളും ഖനന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പോലുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുകയും നിവർത്തിയുള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുക സൈടെക് മലയാളം എന്ന ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് സൈടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ക